తర్వాత కథలోకి పెడుతున్నాం అరే ఎంత ఆనందంగా పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తున్నాం కదా అశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన గోపిల గతి అయిపోయింది కదా అమ్మారిక రాదులే సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది వచ్చింది కథ ఇప్పుడు చూడండి గోపికలు గోపికలు కృష్ణుడు కలిసినటువంటి రమ్యమైన సన్నివేశంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం సూర్యోపరాగస్సు మహాన్ ఆసీత్ కల్పక్షయే యథా పరమాత్మ ద్వారకలో ఉన్న రోజుల్లో ఒకప్పుడు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం వచ్చింది చాలాసేపు ఆ గ్రహణం ఉంది ఇంచుమించు కల్పక్షయంలా అనిపించింది అన్నాడు కల్పాంత కాలంలో వలనే అనిపించింది అంత సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం వచ్చింది వెంటనే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహం వస్తుంది ముందు తెలిసినటువంటి అనేక మంది పెద్దలు తీర్థములకు క్షేత్రములకు వెళ్ళారు ఇది తెలుసుకోండి అంటే గ్రహణం నాడు స్నానం చేయడం తీర్థాలకు వెళ్ళడం అనేది యుగాల నుంచి భారతీయులాచారం నిన్న మొన్న పుట్టిన బుద్ధి కలవాడు కూడా వచ్చి ఏం పాటించకపోతే ఏమవుతుంది అంటే నీళ్ళని పాపాత్మలు పుడతారు నాయన అని చెప్పాలి ఇంకేం లాభం లేదు ఇక్కడ ఎంత సూక్ష్మమైన విజ్ఞానం ఉందండి దాని వెనకాల దీనికోసం పనికి మాలిన చర్చలు చేస్తూ ఎందుకండి గోల కేవలం హిందూ ధర్మాన్ని అవమానించాలని యుగ యుగాలు విజ్ఞానాన్ని అవమానిస్తున్నామని మర్చిపోతున్నాం మనం తెలుసుకోండి ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల్లో కూడా హిందూ ధర్మం పట్ల జరగని ద్రోహం హిందూ ధర్మం పుట్టిన భారతదేశంలో జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు నాకు ఈ దేశం ఎలాంటి జన్మభూమో హిందూ ధర్మానికి కూడా ఇదే జన్మభూమి జన్మభూమిలో హిందూ ధర్మానికి గౌరవం లేకపోతే అంతకంటే అస్వతంత్రత స్థితి ఎక్కడ ఉంటుందో ఆలోచించండి ఇక్కడ సరే సమయం దొరికింది కనుక ఎంత చెప్పినా మనం దేని ముందు కూర్చుంటున్నాం మాకు తెలుసు కనుక మళ్ళీ వాటి ద్వారా చెత్త చెవులోకి ఎక్కించకుండా ఉండడం కోసం ముందుగా ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది మొత్తానికి గ్రహణం వచ్చింది వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళారు కురుక్షేత్రంలో సూర్యగ్రహణం గొప్ప యోగం అండి గ్రహణం కానీ కురుక్షేత్రంలో చేయగలిగితే అది కూడా అక్కడ తీర్థములు అనేక ఉంటాయి సరస్సులు తీర్థములు చాలా అద్భుతం ఇప్పటికి భూమి మీద అద్భుతాల్లో అదొకటి అక్కడ కానీ విస్తారమైన అనేక రకములైన సరస్సులు ఉంటాయి వాటిలో కానీ స్నానం చేసి జపం చేసుకోవడం తర్పణలు చేసుకోవడం ఇవి చేసినట్లయితే విశేషం అందులో పుణ్యకాలాల్లో మరి విశేషం గ్రహణాన్ని ఎలాగ పుణ్యకాలంగా మార్చుకోవాలో యోగులు చెప్పారు ఇక్కడ సమంత పంచకం క్షేత్రం వ్యయుశ్రేయో విధిత్సయ ఆ కురుక్షేత్రంలో సమంత పంచకం అనే క్షేత్రం ఉంది అది పరశురామ తీర్థం అది అక్కడికి వారందరూ చేరుకున్నారు మహత్యాన్ తీర్థయాత్రాయాం ఆ సమయంలో తత్రాగన్ భారతీ ప్రజా భారతీయుల్లో చాలామంది అప్పటికడికి చేరారు అన్నారు అక్కడికి చేరుకున్న ఎంతమంది అండి అక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ తన బంధువర్గంతో అంతా వెళ్ళారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడాను గొప్ప గొప్పవారు వారందరూ ఎలా చేశారో చెప్తున్నాడు ముందుగా గ్రహణానికి ఏ కాలం ముందు నుంచి ఆహారం పుచ్చుకోకూడదు అంటారో అప్పటి నుంచి వదిలేశారు తత్ర స్నాత్వ మహాభాగా ఉపే ఉపోష్య సుసమాహిత వాళ్ళు ఉపవాసాన్ని ఆచరించి దానాదులు మొదలైనవి చేసి రామహృదేశి విధివత్ స్నానం చేసిన తర్వాత ఒడ్డున జపాలవి చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ పునరాప్లుత్య వృష్టయ పట్టు స్నానం చేసి ఇవన్నీ చేసి మళ్ళీ ముందు తత్ర స్నాత్వ అన్నాడు చివరికి పునరాప్లుత్య అని చెప్పాడు ఇక్కడ అంటే పట్టు స్నానం విడుపు స్నానం మధ్యలో అనుష్ఠానం ఇవన్నీ చేసుకుని అప్పుడు వారు వంటలవి చేసుకుని భుజించి చెట్ల కింద కూర్చున్నారు పైగా అనేక మందికి భోజనాలు పెట్టారు ఆ చెట్ల కింద కూర్చుంటే వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒకరొకరు పరిచయం చేసుకుంటున్నారు ఎటువంటి వారు వచ్చారు చూడండి మత్స్యోసీనర కౌశల్య విదర్భ కురు సృంజయాన్ కాంభోజ కైకయాన్ మద్రాన్ కుంతి నానర్త కేరళాన్ అన్యాశ్చైవాత్మ పక్షీయాన్ పరాంశ శతసౌన్ రూప శత్రువులు మిత్రువులు అందరూ వచ్చారు యుద్ధం చేసుకోవడానికి కాదు గ్రహణ స్నానానికి కనుక అందరూ అప్పుడు మిత్రధర్మంలో ఉన్నారు మత్స్య ఉసీనర కోసల విదర్భ కురు సృంజయ కాంభోజ కేకయ మద్ర కుంతి ఆనర్త కేరళ మొదలైనటువంటి రాజ్యములు వారందరూ ఉన్నారు అందులో స్వపక్షం వారు పరపక్షం వారు ఉన్నారు అంటే పాండవులు దుర్యోధనుడు ఇత్యాదులు కూడా ఉన్నారు అందరూ కూడా ఒకరినొకరు కలిసిన ఆనందం అన్యోన్య సందర్శన హర్ష రంహస ప్రోత్ఫుల్ల హృద్వక్ర సరోరుహస్రియ ఒకరినొకరు చూసిన ఆనందం ముఖం నుంచి ఆనందాస్త్రులు వచ్చేస్తున్నాయి నవ్వులు వస్తున్నాయి ఆలింగనములు పలకరింపులు ఇన్ని రకాలు అలాగే స్త్రీలు కూడా ఒకరినొకరు పలచ పలకరించుకుంటున్నారు పురుషులు పలకరించుకుంటున్నారు అలాగే పెద్దలకి నమస్కరించి ఆశీర్వచనం పొందుతున్నవారు సవయస్కులతో కుశల ప్రశ్నలు వేసేవారు చిత్రం ఏంటంటే అందరూ కృష్ణగాథలే చెప్పుకుంటున్నారట కృష్ణుని మహిమలే చెప్పుకుంటున్నారు స్వాగతం కుశలం పుష్ట్వా చక్రు కృష్ణ కథామిధ ఈ లోపల కుంతి దేవి వసుదేవుడి దగ్గరికి వచ్చింది భోరుని ఏడుపు వచ్చింది అని పుట్టింటి వాళ్ళని చూస్తే ఎన్నాళ్ళైంది నేను ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను భర్త పోయి పిల్లల్ని పట్టుకుని శత్రుభద్యలను ఉంటూ నేను నన్ను చూడాలని అనిపించలేదా మీకు అసలు మమ్మల్ని